，内部警报。嗯，可能是出事了。没事，公馆内部被突入的丧尸入侵，触发了警报，危机已经解除，继续做好防御工作。意外？不对，这绝对不是意外。有古怪，我带队过去看看。好。孟浩带着几名玩家，刚刚想要尝试进入公馆，被站在公馆前的浩特给挡住去路。没有金川秀之先生的首肯，任何人都不允许进入公馆内部。我知道公馆内出了问题，让我进去，我能帮手。<笑>孟浩先生，我说过了，一切都在金川秀之先生的掌控之中，你们只需要做好自己的事情即可。判定失败。金川秀之，喂不饱的白羊。一 f c 公司为了演计划，付出了那么多资源。好感度还是不够进入公馆内部，但这也说明了一点：陨星公司内部肯定是遇到了麻烦。哎，事情的发展早已完全超出了掌控，而现在我连参与的资格都没有。小暴君，给我一间一间的送。主控室内，驻守的六名陨星公司佣兵早已经通过对讲设备得知有人闯入公馆内部。他们一个个额头上冷汗淋漓，将枪口对准着。啊！那是什么怪物？啊！你击杀了陨星公司佣兵，你与陨星公司好感度降低，你与陨星公司进入敌对状态。咦，找到了，进入房间。阿呆快速扫过一圈房间内部，他顿时有种惊喜的感觉。深度空司，主控室的墙壁上是一块超大屏幕，屏幕上一个个窗口对应公馆内部的各个摄像头，甚至外界的情况也被摄像头捕捉在内。至于原本留守在主控室内的六名隐形公司 NPC， 已经被暴君给轻松解决，东倒西歪的躺在房间各个角落。阿呆，这里是控制室，但我缺少密码，我可以尝试获取管理员权限，操控公馆内部系统。维特克说着，就动手在主控室平台上操作。怎么？欢迎来到公馆，不请自来的客人。恕我直言，你们好像不太懂什么是礼貌。这个人好像在什么地方见到我？怎么回事？他金川秀治。对了，金川秀治，金川秀治，丧尸末日游戏背景中隐星公司的三大创始人之一。传闻他一直饱受病痛的困扰，在丧尸末日爆发的几年前就已经去世。金川秀治，他不是已经死了吗？不要被他给骗了！你们现在看到的是人工合成图像，不是他本人。不、哦，我就是金川秀治本人。从生物的意义上，我的躯壳已经消亡，但我的意识还存留在这个世界。算了，你们是不会理解的。死亡只是暂时的，很快我就能得到新的躯壳，以你们理解的方式重新复活。我承认，你们操控丧尸的能力令我感到惊讶。我认可你们的实力。我的永计划也需要你们这样强大的求生者加入，来与我合作，加入我，加入永计划，我会赐予你们永生。永计划，玩家触发主升级任务，永计划任务说明你发现了自称是金川秀治的人工合成影像，任务难度 A， 任务要求尝试获取更多永计划相关讯息，任务奖励主神点数，后续任务情报。Oh my god， 竟然是主神级任务，任务分为主神级和普通级，主神级任务极为稀有。对应着更高的层级，主神级别的任务奖励是主神点数，但难度并不一定有普通任务来得高。这么一来就说得通了。A E F C 公司花了这么大力气，原来是找到了一个隐藏的主神级任务，难怪连三区都不好好待着，跑来八区抢。主信号源来自地下二层，那里的操作平台拥有更高阶的体系。我暂时切断了和地下二层信号源的关联，权限不足，现在控制是处于半脱机状态，仅仅只能操控极小部分的资源。阿呆，怎么办？好家伙，这可是主神级的任务，与普通任务不是一个层级的。普通游戏只是单一的针对单一游戏，而主神级任务则对应着整个游戏世界。嗯，主神任务在初阶游戏中非常少见，遇上了，那肯定要想办法参与一下。不过在此之前，保底的光束武器不能忘记。维特特，光束武器找到了吗？我们能想办法拆掉吗？嗯，想要拆卸光束武器，首先需要得到完整的控制权。我现在只能想办法切断光束炮塔电源之后，再尝试手动连接，通过主控室获取权限。我需要一点时间，还有后续光束炮塔的拆卸也一样需要时间。好，你留下想办法拆卸光束武器，我去想办法拖延时间。露西亚，我留下一名暴君体和一半舔食者小队交给你操控，一定保护好维克特。嗯。
。走，我们去地下二层看看金川秀智在捣什么鬼。金川先生，你不想和我谈谈吗？我对你的泳计划还是有点感兴趣的，或许我们可以商量出一个令双方都满意的结果。态度？什么？又不想合作了？不，我很希望与你合作，但你必须拿出你的诚意。哦，诚意？允许你进入我的秘密研究室，已经是我做出的最大让步和诚意。作为交换，我需要你将丧尸体留在安全门外，这一点是我们合作的基础。你无法拒绝，年轻人。第一，想办法搞清楚永计划究竟是什么，弄到更多的情报。如果可以的话，尽量捞好处。第二，拖延时间，给留在四楼的维克特争取更多时间来拆卸光束炮塔，好吧？年轻人，我的内部资料库里没有你的讯息，该怎么称呼？我叫阿呆，他是莫家伟。对了，金川秀智先生，我想你也注意到了，受到血液影响，外面的丧尸群来势汹汹，不久之后就会有尸王进攻公馆。你可以猜一猜，如果我们在你公馆里捣乱，你的公馆研究生能不能保得住？永计划也还能不能继续下去？阿呆，你是在威胁我吗？哈哈，当然不是了，最多只是一个警告。缺少了丧尸生物的保护，万一你忽然头脑一热对我动手怎么办？给自己留一条后路总是好的。万一我死了，我留下的丧尸群可是会不顾一切进攻公馆的。金川先生，在合作之前，我还有件事特别好奇，希望在你这里可以找到答案。你可以说说看，但我不保证会回答你的问题。这场末日浩劫也在永兴公司的计划中吗？不，不是。确切的说，我不清楚。至少这场末日和我无关。他的到来反而拖慢了我的计划。早在八年前，我就已经离开了陨星公司总部。那时候，我就已经退出了陨星公司的生物兵器计划。我和尤杜拉在如何利用始祖病毒的问题上产生了巨大的分歧。他更喜欢冒险，利用始祖病毒在各种生物体内培植，以获得更特殊的病毒体。这种无序的变异很危险，也很不稳定。但他成功了。因病毒和 G 病毒都是出自于他的手笔。而我更倾向于原始的进化，让始祖病毒完成进行自主演化，那样的进化才是最富有美感的。所以，我们分开各自在擅长的领域进行研究。尤杜拉和金川秀智一样，是陨星公司三大创始人之一。末日游戏中最危险的陨石，是他一手操纵丧尸末日。末日爆发之后，尤杜拉又去了什么地方？不清楚。在那之后，我就和他彻底失去了联系。我一直都留在这里，专注完善我的永计划。好吧，永计划究竟是什么？永计划。简单的说，就是永生计划，利用基因修饰技术，将经过培植的始祖病毒融合人体基因片段，模拟生命体从孕育开始培养躯壳，直至躯壳成长为成年体。这个过程也被我称之为重塑。我们是在重塑孕育生命，而不是像尤杜拉那样生硬的改造生命体。经过永计划的完善，躯壳身体的各项机能将会得到充足的提升，最后再将预先设置的基因片段和主记忆彻底融入躯壳，彻底得到重生。这样的重生不会像病毒那样产生任何的排异反应。一旦用计划顺利实行，我就可以不断孕育更强的生命体，不断的更替躯壳，从而达到永生的目的。永生听起来很玄幻。如果沦为丧尸那种不人不鬼的怪物，永生还有什么意义？可金川秀智的计划听起来有点像是复制人体。AESC 公司进入第八伏目的多半也是为了得到永计划。金川先生，我有个疑问：如果在注入基因片段和记忆体之后，你原本的躯壳没有死亡？那么，在融合了你的记忆之后，还会有第二个你出现。我想知道哪个才是真正的你。不，你说的这种情况是不存在的。为什么？因为灵魂。好了，解说就到此为止。重勇，阿呆，你看到了吗？展现在你面前的就是永计划，他们正在孕育着新的躯壳。阿呆，现在你已经知道了永计划。该给出你的答案了，是合作还是灭亡？永计划完成，你获得主神点数二十点。玩家触发后续主神级任务，金川秀智的邀请。任务说明你已经从金川秀智口中得知了永计划的大部分情报，也需要做出一些选择。可选任务分支选项一，选择相信金川秀智，参与加入永计划。说明玩家当前属于暗黑骑士团阵营。如玩家做出此选择，将清空玩家在暗黑骑士团内的声望，并且与暗黑骑士团进入敌对状态，说明已加入玩家庇护所的暗黑骑士团佣兵仍然保留，但忠诚度将会降低。任务难度 S。
。任务要求：加入永计划，协助金川秀治抵抗当前失潮；协助金川秀治完成当前阶段永计划。任务奖励：主神点数。后续任务：任务分支选项二，拒绝金川秀治的邀请。任务难度 S。任务要求拒绝金川秀治的计划，破坏金川秀治位于公馆内的记忆载体。任务奖励：主神点数、暗黑骑士团贡献度、暗黑骑士团友好度。任务分支选项三，请自由选择分支。